아침 산보를 나가던 도중에 반가운 녀석들을 만났습니다. 바로 토끼입니다. 흔히 지와 토끼를 묶어서 설치류라고 합니다. 그런데 둘은 조금 다르다고 합니다. 설치류인 진은 앞니가 위아래 각각 한 상씩 을 가지고 있다고 합니다. 설치류들은 야문 곡식을 계속 쏟아 먹어야 하기 때문에 이가 닳고 빠지게 되어 일생동안 자란다고 하네요. 사람이 토끼처럼 이가 계속 자라면 손톱깎기처럼 이깎기가 있어야 할것 같습니다. 그런데 토끼는 중치류여서 쥐처럼 위아래 각각 한 쌍의 크고 긴 앞니가 있고 위턱 안쪽에 작고 짧은 이가 두개더 있는 것이 설치류와는 다르다고 합니다. 그래서 토끼는 앞니가 모두 여섯 개입니다 앞의 것은 쥐처럼 겉이 예리하면서 평생 자라지만 뒤의 것은 작고 뭉퉁하면서 자라지 않는다고 합니다. 토끼를 개별하면 굴을 파고 사는 굴토끼류인 집토끼와 굴을 파지 않고 사는 맷토끼류인 산토끼로 나누어진다고 합니다. 생김새를 보면 집토끼는 우리가 늘 생각하는 모습으로 통통하고 귀엽게 생긴 데 반하여 산토끼는 천적으로부터 자신을 보호하기 위해 기가 크게 발달하였고 또잘 달아나기 위해 집토끼보다 다리가 훨씬 길고 눈의 동공은 집토끼에 비해 조금 작다고 합니다. 그래서 산토끼는 귀여운 이미지인 집토끼와는 달리 깡 마른 듯한 다리와 얼굴이 길어 눈이 작아 보이고 동공의 크기가 집토끼보다 훨씬 작아 귀엽다는 느낌이 거의 나지 않는다고 합니다. 깡마른 킥복스의 모습이 연상됩니다. 또 토끼는 달, 풍요, 행운을 상징한다고 합니다. 아마 그것은 토끼가 토실토실하고 귀여운 겉모습과 함께 강한 번식력을 갖고 있기 때문이 아닐까 싶습니다. 토끼는 일반적으로 성성숙이 빨리 오는데 대체로 생후 4개월경부터 시작하여 7개월경이면 완성된다고 합니다. 임신기간은 한달 정도이고 한 번에 낳는 새끼수는 5마리에서 7마리라고 합니다. 출산은 1년에 5번에서 6번이 가능하다고 하네요. 그래서 암수 토끼를 내버려 두면 금방 100마리로 불어난다고 하니 먹여 살릴 생각을 하면 우덜덜 합니다. 제가 어릴 때만 해도 시골에서 토끼는 중요한 단백질 보급원이었죠. 하지만 왕성한 생식력에 비례하여 식욕 또한 대단할 것이니 온 산이 민둥산이었던 그 시절에 토끼의 환경 파괴 또한 문제가 아니었을까 하는 생각을 해봅니다. 제가 어릴 때는 마당에 덕석을 펼쳐놓고 덜어누워 달을 보며 옥토끼 부부가 절구를 쬐으며 밥을 짓는 모습을 상상하면서 달을 동경했습니다. 또 자축, 인묘, 진사, 오미, 신유, 수레로 일컬어지는 시비지신인 쥐, 소, 호랑이, 토끼, 용, 뱀, 말, 양, 원숭이, 닭, 돼지, 개 중의 하나로 예로부터 우리에게 친숙한 동물 중의 하나이기도 합니다. 게다가 토끼는 별주부 전 등을 통해 보듯 동양에서는 꾀가 있고 영특하게 묘사되는 동물입니다. 호랑이 같은 맹수에 비하면 약한 동물이지만 재치있게 그들을 이용하며 오히려 동물들 사이의 분쟁을 해결하는 존재로 등장합니다. 이렇듯 토끼는 지혜의 상징이기도 합니다. 오늘 아침 산보는 
뜻하지 않게 반가운 동물을 만나서 기분이 좋아졌습니다. 앞으로 행운이 올것 같습니다.